وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو قضاوت اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قاضی کی شرائط جس طرح سے مجدہد جامع و شرائط کے جن کی تقلید کی جائے کچھ شرائط ہیں اسی طریقے سے کچھ شرائط ہیں امام جماعت کی اور اسی طرح سے کچھ شرائط ہیں قاضی کی اب بلا شک مجدہد کی شرائط بھی سخت ہیں اور قاضی کی شرائط بھی سخت ہیں اور ان دونوں افراد کی نسبت امام جماعت کی شرائط اتنی زیادہ سخت نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ جس مجدہد سے دین حاصل کیا جائے تو بلا شک کچھ شرائط ہونی چاہیے تاکہ صحیح دین ملے اسی طریقے سے جس سے قضاوت کروائی جائے تو ان کے بارے میں بھی کچھ شرائط ہیں پہلی شرط قاضی کی ہے عقل یعنی کہ وہ دیوانہ نہ ہو عاقل ہو دوسری شرط ہے بلوغ یعنی وہ بالغ ہو تیسری شرط ہے ایمان یعنی وہ اہل بیت علیہ مصلاۃ السلام کو مانتا ہو ان کا مخالف نہ ہو چوتھی شرط ہے عدالت کہ وہ عادل بھی ہو اور عادل سے مراد یہ کہ واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو اور جو افراد اس کے کانٹیکٹ میں ہیں وہ اس کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ شخص ایک دیندار فرد ہے واجبات پر عمل کرتا ہے حرام سے بچتا ہے ہم نے اسے غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا پانچویں شرط یہ کہ قاضی مجتحد ہو اب کچھ مراجع الزام فرماتے ہیں کہ مجتحد ہونا کافی ہے خصوصاً قضاوت اور شہادات اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات میں اور کچھ مراجع الزام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مجتحد مطلق ہو یعنی تمام موضوعات میں وہ صاحب نظر ہو چھٹی شرط یہ کہ قاضی حلال زیادہ ہو یعنی اگر ولد الزنا کوئی شخص قضاوت کرنا چاہے تو اسلام میں اسے منصب قضاوت پر فائز نہیں ہونے دیتے اب بعض دفعہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک ولد الزنا کا کیا جرم ہے تو اسلام ولد الزنا کو مجرم نہیں مانتا لیکن اگر ہر منصب پر حلال زادے اور ولد الزنا کو آنے کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا معاشرے میں آئے گا کہ ولد الزنا اور ولد الحلال میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا پس اسلام ولد الزنا کو جہنمی نہیں کہتا اسلام ولد الزنا پر کوئی سزا جاری نہیں کرتا لیکن اسلام ولد الزنا کو بعض منصبوں پر جیسے کہ امام جماعت کا منصب ہے اور مشتحد مقلد یعنی جس مشتحد تقلید کی جائے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ولد الزنا نہ ہو اسی طریقے سے قاضی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ولد الزنا نہ ہو کیونکہ اگر یہ شرائط نہ لگائی جائیں تو معاشرے میں ولد الزنا عام ہو جائیں گے پس اسلام پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں زنا ہو اور حرام طریقے سے لوگوں کی ولادت ہو اور پھر وہ نارمل ہو جائے اسلام یہ پسند نہیں کرتا ساتویں شرط قاضی کے لیے یہ کہ قضاوت کرنے والا مرد ہو یعنی قاضی مرد ہو خواتین کے لیے منصب قضاوت اسلام میں نہیں ہے آٹھویں شرط یہ کہ وہ جس علاقے میں قاضی ہے ان تمام افراد میں کے جو قضاوت جانتے ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور نویں شرط یہ کہ اس کا حافظہ اچھا ہو مثال کے طور پہ ایک شخص علم رکھتا ہے اور یہ ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں جو ہم نے پہلے بیان کی لیکن اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے یا سابقہ نشست کو بھول جاتا ہے یا جو گواہ ہے انہیں بھول جاتا ہے تو وہ منصب قضاوت پر فائز نہیں ہو سکتا گو کہ وہ عادل ہو گو کہ وہ عالم ہو گو کہ وہ مشتحد ہو لیکن کیونکہ اس کا حافظہ ایسا نہیں ہے کیونکہ قضاوت کے لیے ضروری ہے کہ پورے کیس کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اب اگر وہ کبھی گواہ کو بھول جاتا ہے اب اگر وہ کبھی کسی اور موضوع کو بھول جاتا ہے تو وہ کس طرح سے قضاوت کرے گا تو یہ تو تھیں چند شرائط قاضی کے لیے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں 
خصوصا امام زمان علیہ صلاۃ وسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و علیہ